Hello everyone. Again, welcome back in our biology lecture. In last lecture, we have started our first chapter that is living world, and this is very second lecture of our subject means biology subject. And in last lecture, we have seen about uh, two to three concept. Okay, that is main concept of herbarium, and second one is botanical gardens. Herbarium means herbarium means square sheet. On that sheet, dried plants are stick with their level. And the second one that is the botanical gardens means we study different types of or we plant uh, different types of or varieties of uh, plants in one particular area means one garden that is the botanical garden. Now see uh, next point similar to that uh, botanical gardens, okay? Because uh, I have classified uh, biology in two parts. First one botany, second one zoology. Botany related with the plants. Similar. Third point is zoological part. Botany related with the plants like zoo, zoological part means zoo related with the animals. Okay, and every every person okay have common interest in zoo. ओके और टू सी दी जूलॉजिकल पार्क्स प्रत्येक व्यक्ति जो आतो ओके मैक्सिमम तो मैं जर कंसिडर के लिए तो कैसे मरे इंटरेस्ट आतो बारे तो लोग करना जूलॉजिकल पार्क में देखो जो डिफरेंट टाइप्स है एनिमल ऑब्जर्व करने में इंटरेस्ट आतो तो जूलॉजिकल पार्क में देखा करता वी कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स � but different types of modern, which are distinct than it is, for example, generally, when the area of the national prime character talk when it comes, garden with specifically collect or to, and it is local and observe and as a dick, you are study garden as a dick, I kill less that you that they preserve care less that you can zoological parts. Okay, botanical last point of the botanical garden garden with upon variety of plant collect or to, and in zoological parks, we collect the varieties of animals and preserve them in at one place. Okay, that is the zoological park. By using zoological park, we can study the food habits of animals or their relation with the nature. Okay, these are the two main concepts because behind zoological parks. Also, third is the, that is to preserve distinct animal. Okay, J क्या लगे ले डिस्टिंग धारी ले जाने वाले डिस्टिंग में जगह नाम से शोने चमार का हो रहे हैं ओके ताशे प्राणी कौन क्या करता है अपनी या zoological park में जगह करता हो preserve करता है ओके समझो zoological park Next point is that is the museum. Okay, in museum, what is museum? Okay, maximum students have heard about the museum word. Mean museum means there are many types of museum, but here we are talking about the biological museum. Means in biological museum we collect. The different dead animals and preserve them in transparent jars in some alkaline solutions. In different जे dead हैं ले animals अस्तर, okay जे dead हैं ले animals का एक तो अपन biological या museum में लगाए करतो store करतो. उन कशा में store करतो अपन दे specific alkaline solution में दे four to ten percent formaldehyde. For to ten percent formaldehyde, okay? So yeah, and transparent jar, man, they can do the store, do. When they, they need to run, they can student as well, okay? They can go sector. Because generally, who need one, ah, they can visit the area. They can go sector. Generally, the animals can go sector. Observe, go sector. Generally, large animals or any mammals. Generally, mammals are stuff and then store. दर मोटे दर मैमोस हस्ते तो ते डायरेक्ट लाइफ से किस क्या करते हैं अपने प्रिजर्व करते हैं इतने ओके ते जार में ते ट्रांसपेरेंट ग्लासेस में ते क्या करते हैं प्रिजर्व करते हैं इतने मंटी क्या करते हैं तो स्टफ के लिए तो स्टफ में जगह फक्त स्किन जैसे आउटर स्किन यूज़ के लिए अने आउटर स्किन जब इनर में जगह करते हैं दूसरा वो कौन सा ही मटेरियल क्या करता है फिल अप करता है ओके अने तो एनिमल ऐसे डिस दिस लास्ट क्या करता है तेरे म्यूजियम में दे चलता है अने फॉर एग्जांपल आप उधर डायनासोर का एग्जांपल के इधर डायनासोर के वो डायनासोर सार के इधर मोट मोट एनिमल्स जर अपन कंसीडर Besides that, uh, there is also insect boxes. Also, okay, insect boxes. Uh, small song insect. Uh, just like that, we have. Upon particular level, we have. Insect variety, whatever they exist. 
तर ते इन्सेक्ट चे बॉक्सेस पण काय केलेले असतात त्या म्युझियम मध्ये स्टोर केले असतात ओके मींस जनरली काय केलेले आहे म्युझियम मध्ये की जे डेड एनिमल्स आहेत आणि किंवा जे नामशेष झालेले एनिमल्स आहेत हे सगळे एनिमल्स आपण काय करतो त्यांच्या ओरिजिनल फॉर्म मध्ये लाइक दॅट हा लाइक ओरिजिनल फॉर्म मध्ये काय करतो आपण त्या म्युझियम मध्ये स्टोर करतो जेणेकरून आपण ते काय करू शकतो ऑब्झर्व करू शकतो ओके बायलाच म्युझियम आणि झूलॉजी यांच्या मध्ये आपण लाइव एनिमल्स स्टोर करतो म्युझियम मध्ये एनिमल्स हे काय असतात डेड असतात ओके आणि ते आपण काय करतो त्या मध्ये स्टोर करतो आपण ज्या वेळेस प्रॅक्टिकल स्टार्ट करणार आहे कॉलेज स्टार्ट झाल्यानंतर ओके प्रॅक्टिकल स्टार्ट केल्यानंतर बायोलॉजी जे प्रॅक्टिकल आहे त्यावेळेस लॅब मध्ये वय झाल्यानंतर कळलं तुम्हाला बऱ्याचशा जार मध्ये काय केलेले असतात एनिमल्स ठेवलेले असतात फॉर एक्झाम्पल फ्रॉग आहे तर फ्रॉग पण काय केला असतो आपण त्याच्यामध्ये ठेवलेला असतात लिझा आहे लिझा ठेवलेला असतात कॉक्रोच आहे कॉक्रोच पण काय केलेले असतात त्याच्यामध्ये ठेवलेले असतात असे डिफरंट टाईपचे एनिमल्स काय केलेले आपण पण जार मध्ये स्टोअर केलेले ओके तुम्हाला तुम्हाला झुलॉजिकल पार्क म्युझियम Now next point is biodiversity. Biodiversity. You might be heard about biodiversity in environment. Environment subject मध्ये biodiversity हा एक टॉपिक आहे मेन टॉपिक आहे त्याच्यामधला पण आणि आपण इथे काय करणार आहे ओवरलुक करणार आहे व्हॉट इज बायोडायव्हर्सिटी बायोडायव्हर्सिटी मीन्स व्हरायटी ऑफ अॅनिमल्स प्रेझेंट इन पर्टिक्युलर इकोसिस्टीम दॅट इज बायोडायव्हर्सिटी ओके सेव्हरल अॅनिमल्स सेव्हरल अॅनिमल्स आर प्रेझेंट इन दिस एन्व्हायरमेंट अँड दिस एन्व्हायरमेंट हॅज डिवायडेड इन टू मेनी इकोसिस्टम्स ओके स्मॉल स्मॉल इकोसिस्टम अँड व्हरायटी ऑफ अॅनिमल प्रेझेंट इन पर्टिक्युलर इकोसिस्टम इज कॉल्ड ॲज बायोडायव्हर्सिटी काय डिफरंट टाईपचे जे काही अॅनिमल्स आहेत एका पर्टिक्युलर इकोसिस्टममध्ये त्या पर्टिक्युलर हॅबिटेटमध्ये एक्झिस्ट असतात ते व्हरायटी ऑफ अॅनिमल्स म्हणजेच काय बायोडायव्हर्सिटी अँड बायोडायव्हर्सिटी इज नेसेसरी टू सस्टेन दिस वर्ल्ड ओके लिव्हिंग वर्ल्ड जर एका स्पेसिस जर असेल त्या बायोडायव्हर्सिटी याच्यामध्ये इकोसिस्टममध्ये तर इकोसिस्टम सस्टेन करणार नाही इकोसिस्टम काय होईल ती डायरेक्टली नामशेष होईल डायरेक्टली डिस्टिंग होईल त्याच्यामुळे व्हरायटी ऑफ अॅनिमल्स प्रेझेंट पाहिजे कारण तुम्ही काय बघितलं फूड चेन बघितले ओके टू एक्झिस्ट नो फूड चेन देअर शूड बी लार्ज नंबर ऑफ अॅनिमल्स इन्क्लुडिंग प्लांट ऑल्सो ओके फॉर सोर्स ऑफ फूड प्लांट पासून कन्सिडर केलं दिगल पर्यंत आपण जर फूड चेन बघितलं तर डिफरंट टाईपचे अॅनिमल्स असतात एकमेकांवर काय असतात डिपेंडंट असतात मग ते फूड चेन कंटिन्यू होण्यासाठी आपल्याला काय महत्व आहे बायोडायव्हर्सिटी इसेन्सिअल आणि हे जे काय एन्व्हायरमेंट आहे एन्व्हायरमेंट पण सस्टेन करण्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे बायोडायव्हर्सिटी नेसेसरी ओके पण बायोडायव्हर्सिटी देर इज सम लॉस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी ड्यू टू ह्युमन इंटरफरन्स देर आर टू बेसिकली टू पॉइंट्स दॅट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडायव्हर्सिटी दॅट इज फर्स्ट वन एक्सप्लोजन ऑफ पॉप्युलेशन अँड सेकंड वन इन्क्रीज इन पोल्युशन ओके लॉस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी ऑफ ड्यू टू एक्सप्लोजन म्हणजे जो काही लोकसंख्येचा विस्फोट झालेला आहे एक्सप्लोजन ऑफ पॉप्युलेशन अँड सेकंड वन इन्क्रीज इन पोल्युशन ड्यू टू दी लार्ज नंबर ऑफ व्हेकल्स अँड फॅक्टर्स दीज आर दी टू बेसिक और टू मेन फॅक्टर रिस्पॉन्सिबल अँड दीज बोथ फॅक्टर्स आर ह्युमन इंटरफरन्स फॅक्टर बिकॉज ऑफ जनरली विथ दी हेल्प ऑफ अ पॉप्युलेशन अँड एक्सप्लोजन दिस बायोडायव्हर्सिटी गेट व्हॅनिजेस ओके नाव we have to preserve this biodiversity okay and preservation of biodiversity is called as biodiversity conservation okay biodiversity conservation for what to preserve the biodiversity the je kai animals ani plant tanche kai zalele जे नंबर ऑफ अॅनिमल्स असतात ते काय झालेले कमी झालेले काय अॅनिमल्स डायरेक्टली नामचे झालेले तर त्यांचे संख्या आहे ऍज इट इज ठेवण्यासाठी नंबर ऑफ इन्क्रीज वाढण्यासाठी आणि सेकंड वन पर्सेंटेज ऑफ फॉरेस्ट इन्क्रीज करण्यासाठी ओके काय म्हणजे रिस्पॉ महत्वाचं आहे बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्वेशन म्हणजे बायोडायव्हर्सिटी जर आपण जर प्रिझर्व केली प्रोटेक्ट केली तरच काय होईल ही जी अर्थ आहे लिव्हिंग वर्ल्ड ही काय राहील सस्टेन ओके त्या बॅलन्ससाठी ओके लिव्हिंग बॅलन्ससाठी काय म्हणतो ते बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्वेशन मग बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्वेशन कोणत्या मेथडने करणार आहे आपण ओके बाय युझिंग बायोलॉजिकल 
सॉरी बायोडायवर्सिटी गार्डन्स वी कैन से दैट बायोडायवर्सिटी पार्क्स ओके मग बायोडायव्हर्सिटी पार्क म्हणजे काय आता आपण बॉटनिकल गार्डन पाहिलं दुसरं झुलॉजिकल गार्डन पाहिलं म्हणजे दोन्ही पण टाईपचे पार्क पाहिजे आता थर्ड वन याच्यामध्ये बायोडायव्हर्सिटी पार्क्स आता बायोडायव्हर्सिटी पार्क्स आपण झुलॉजिकल पार्क्समध्ये काय केलेले आहे तर डिफरंट टाईपचे अॅनिमल कलेक्ट करून एका स्पेसिफिक एरियामध्ये ठेवलेले आहेत ओके ऑब्झर्वेशनसाठी मात्र बायोडायव्हर्सिटी पार्क जे असतात बायोडायव्हर्सिटी जर पार्कमध्ये आपण आहे ते अॅनिमल आहे त्या जागेवरच फक्त काय करतो प्रोटेक्ट करतो ओके प्रोटेक्शन फॉर वॉट फॉर हंटिंग फॉर वॉट फॉर ह्युमन इंटरफरन्स ओके फॉर वॉट फॉर पिकनिक ओके दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ह्युमन इंटरफरन्स दॅट इज वाय कॉल एज बायोडायव्हर्सिटीकल पार्क ओके हिअर अॅनिमल्स अँड प्लांट आर प्रोटेक्टेड इन देअर नॅचरल हॅबिटॅट अंडरस्टँड इन झुलॉजिकल पार्क देर इज नो नॅचरल हॅबिटॅट ओके दे आर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरंट एरियाज अँड प्रिझर्व एल्स वेअर कुठेही आपण ते काय करतो प्रोटेक्ट करतो पण याच्यामध्ये आपण काय करतो आणि बॉटनिकल गार्डन पण तसेच बॉटनिकल गार्डनमध्ये डिफरंट एरियांमधून प्लांट कलेक्ट करतो आपण वर्डमधून का होईना डिफरंट वर्डमधून ओके आणि त्या काय करतात त्या ठिकाणी प्रोटेक्ट करतो पण बायोडायव्हर्सिटी पार्कमध्ये आहे त्याच इकोसिस्टममध्ये फक्त काय करतो आपण त्याला प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करतो ओके पण त्याच्यामध्ये पण दोन टाईप आहे दोन टाईपचे प्रोटेक्शन आहे किंवा दोन टाईपचे पार्क प्रोटेक्शन आणि दोन टाईपचे पार्क म्हणले जाते एक सी टू अँड इन सिटू ओके इक सिटू मीन्स सम अॅनिमल्स जनरली विच अॅनिमल्स आर ऑन दी वर्ज ऑफ डिस्टिंक्ट दॅट आर कलेक्टेड फ्रॉम स्पेसिफिक एरिया अँड प्रिझर्व ऑन सेम कंडिशन प्रिझर्व ऑन सेम कंडिशन इन टू दी अनादर एरिया दॅट इज दी इक सिटू अँड इन इन सिटू अॅनिमल्स अँड प्लांट आर प्रोटेक्टेड इन देअर नॅचरल हॅबिटॅट इक सिटू मध्ये काय करतो आपण की जे अॅनिमल्स जे आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत असे अॅनिमल्स आपण त्या फॉरेस्ट मधून कलेक्ट करून त्यांना दुसऱ्या एखाद्या पार्क मध्ये शिफ्ट करून त्यांना तिथं प्रिझर्व करतो ओके कारण त्या पार्क मध्ये अशी कंडिशन आलेली की थोडे परत अॅनिमल्स त्या टाईपची एक्झिस्ट आहे आणि आता ते तिथं काय होणार आहेत नामशेष होणार आहेत ओके मग त्यांना आपण काय करतो सेम कंडिशन एन्व्हायरमेंट ती कंडिशन सेम असेल असं दुसऱ्या एका ठिकाणी काय करतो आणि त्यांना सुटेबल असेल असं दुसऱ्या ठिकाणी काय करतो त्यांना प्रोटेक्ट करतो त्याला त्यांना दो आपण इक्सिट आणि झू जे आहे झुलॉजिकल पार्क ते पण कशामध्ये येतात इक्सिटू मध्ये येतात ओके आणि जे इन सिटू आहे इन सिटू मध्ये आपण शिफ्टिंग काहीही करत नाही फॉर एक्झाम्पल डिफरंट आता फॉर एक्झाम्पल कोणत्या अॅनिमल घेतो आपण बिअर अॅनिमल जर घेते ओके नंबर मी मॅक्झिमम आहे पण हंटिंग जर मॅक्झिमम जर होत असेल तर फक्त आपण त्यांना प्रोटेक्शन देऊन आणि त्याच एरियामध्ये फक्त काय करतो त्यांना प्रोटेक्शन देतो ओके त्यांना पुढे आपण काय करत नाही शिफ्टिंग करत नाही आहे त्या जागेवर तर त्याच त्यांच्या नेचरमध्ये जर त्यांना प्रोटेक्ट केलं तर ते इन सिटू आणि त्यांना जर शिफ्टिंग केलं दुसऱ्या एरियामध्ये तर ते काय झालं एक सिटू ओके राईट डिफरन्स लक्षात इक्स आणि इन काय इन वरून लक्षात ठेवायचं इन म्हणजे आहे त्या जागेवरच काय करायचं त्यांना प्रोटेक्ट करायचं आणि इक्स टू म्हणजे काय करायचं तर शिफ्टिंग हे दोन पॉईंट आहेत महत्वाचे कारण जो क्वेश्चन बँक दिलेला आहे बुकच्या खाली दिलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये पण इक्स सिटू आणि इन सिटू मधला डिफरन्स विचारलेला आहे व्हॉट इज इक्स सिटू अँड व्हॉट इज इन सिटू ओके समज ना बायोडाय व्हॉट इज बायोडायव्हर्सिटी व्हॉट इज बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्वेशन व्हॉट इज बायोडायव्हर्सिटी पार्क्स अँड देर आर टू टाईप्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी पार्क इक्स सिटू अँड इन सिटू ओके now last point of this chapter is key okay i have already told that chapter is very short chapter okay and last lecture i think in last lecture i have told you next lecture will be the last lecture for this chapter okay now last point is key key means key not is for the lock huh? this is not the key for lock now we have to see what is key
Now what is key? Def see the definition of for keys because many times the definition is used for ask for one marks. Also key is ask in objective type question. What is definition for key? That is a taxonomical a. Taxonomical means one type of method of classification of animals. Huh? Taxonomical aid used for class identification or classification of species. Species classification करने साथ या पंजे का specific feature की वहाँ character use करना रहे ते मंजे का इधर की. Okay. Now in key for species identification contrasting character is used. ओके कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर मींस ऑपोजिट कॅरेक्टर ओके ऑपोजिट कॅरेक्टर काय केलं जातं यूज केलं जातं फॉर एग्जांपल आता मी काय करतोय डेफिनेशन समजली तुम्हाला आता फॉर एग्जांपल एक आता फॉरेस्ट मध्ये मला एका नवीन अॅनिमल काय झालाय आयडेंटिफाय झाला आता तो कोणत्या तरी क्लास मध्ये काय करायचं आहे आपल्याला अॅनिमल जे आपण क्लासिफिकेशन करणार आहे किंवा आपण ऑलरेडी नाइन स्टँडर्ड मध्ये केलेले आहे तर त्यांच्या मध्ये काय करायचं आहे ते कोणत्या तरी क्लास मध्ये काय काय तिथे प्लेस करायचं मग ते अॅनिमल से कोणतं कॅरेक्टर आपण सिलेक्ट करणार ओके तर फॉर एग्जांपल मी काय केलं हेअर सिलेक्ट केलं ओके हेअर मग सम अॅनिमल पोजेस हेअर सम डज नॉट मींस इफ हेअर इज प्रेझेंट ओके वी से ओके यस और नो हेअर इज प्रेझेंट यस और नो इफ यस देन क्लासिफाई दिस अॅनिमल दिस पर्टिक्युलर अॅनिमल इन हेअर अॅनिमल्स ज्यांना हेअर आहेत अशा अॅनिमल्सच्या क्लासमध्ये आपण त्यांना काय करणार प्लेस करणार ओके जर हेअर असतील नसतील तर मग ज्या अॅनिमल्सला हेअर नाही त्या अॅनिमल्सच्या क्लासमध्ये आपण काय करणार त्याला प्लेस करणार ओके अँड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज लीड इज कॉल्ड एज लीड लीड मीन दिस स्टेटमेंट इन कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म मीन येस ऑर नो फॉर्म ओके अँड जनरली Animals are classified according to their anatomical characteristics. Anatomical means external structure. Okay, external structure का सही तो चलो सर अपन क्या करते हैं generally animals का classification करते हैं। तो ये health example के तो मैं second one skin का example के तो है। Okay, animals या तो skin dry की weight ये चलो सर इधर classify करें जैसे ठहर लेते हैं। ये सब लोग form में दे आपन skin बग ना मंग dry yes नसल तर नो येस असेल तर आपण जर ज्या अॅनिमल्सच्या ओके किंवा रेप्टाईल्स जरी म्हटलं आपण तर त्या रेप्टाईलच्या फॉर्म मध्ये फॅमिली मध्ये त्याला प्लेस करणार ड्राय असेल तर फॉर एक्झाम्पल लीज हटच्या केस मध्ये आणि जर वेट असेल तर आपण त्याला फ्रॉकच्या कॅटेगरी मध्ये काय करणार प्लेस करणार मी सेकंड कॅरेक्टर घेतलं स्किन मी तर काय घेतो आपण हेअर हे कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर घेतलं म्हणजे समजा की म्हणजे काय की म्हणजे जनरली काय एक पॉइंट आहे किंवा एक कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे त्याच्यानुसार काय करायचं आपल्याला अॅनिमल्सचं क्लासिफिकेशन करायचं ओके पण त्याच्यामध्ये काय गोष्ट लक्ष ठेवायची मेन म्हणजे डिफिनेशनच लक्ष ठेवायची दॅट इज दी टॅक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर दी क्लासिफिकेशन ऑर आयडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसीज ओके अँड कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स आर सिलेक्टेड इन की अँड की इज जनरली अॅनाटॉमिकल इन नेचर दीज आर दी की पॉइंट्स रिमेंबर फॉर दी की ओके नाव सी फर्स्ट पॉइंट दॅट वी कवर्ड इन दिस चॅप्टर दॅट इज हर्वेरियम ओके हर्वेरियम मीन्स स्क्वेअर शीट ओके इन द स्टार्ट ऑफ लेक्चर आय वु टोल्ड यू अबाउट दी हर्बेरियम सेकंड वन बॉटनिकल गार्डन्स ओके अगेन रिलेटेड विथ द प्लांट झुलॉजिकल पार्ट्स रिलेटेड विथ द एनिमल्स बट दे आर प्लेस्ड समवेअर एज अदर दॅन देअर नॅचरल हॅबिटॅट ओके देन म्युझियम मीन्स अॅनिमल्स आर प्रिझर्व ओके डेड अॅनिमल्स डेड अॅनिमल्स आर प्रिझर्व इन ट्रान्सपरंट जार्स अँड प्लेस इन फॉर्मल हेड सोल्युशन ओके फोर टू टेन पर्सेंट फॉर्मल हेड सोल्युशन देन बायोडायव्हर्सिटी मीन्स व्हरायटी ऑफ अॅनिमल प्रेझेंट इन और व्हरायटी ऑफ स्पेसीज प्रेझेंट इन पर्टिक्युलर इकोसिस्टम दॅट इज दी बायोडायव्हर्सिटी अँड बिकॉज ऑफ पॉप्युलेशन अँड पोल्युशन वी प्रिझर्व वी हॅव टू प्रिझर्व दॅट बायोडायव्हर्सिटी मीन्स बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्वेशन देर इज अगेन इक्स सी टू अँड इन सी टू इक्स मीन्स आउटसाइड to the forest and in situ means inside to the forest and last point is key key means taxonomical aid used for the identification of species these are the points of this chapter okay this is very 
simple chapter and very short chapter only one to two question and for one to two marks ask for from this chapter okay i hope you understand and we will continue next lecture with the key okay next chapter is related with this topic key means related with the classification of animals means in next chapter we have to classify animals okay in ninth standard we have classify animals same like that we have to again refer how animals are classified okay thank you